മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനിങ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ ഹോണേഴ്സ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So, question is, a factory is emitting sulfur dioxide from a stack of effective height 250 meter at a rate 500 gram per second on a sunny day with moderate wind speed, 6 meter per second at a stack altitude. Estimate the total sulfur dioxide concentration at a 0.1 kilometer downwind. 50 meter away from the center line and 20 meter above the ground assume sigma y is equal to 151 and sigma z is equal to 108 so three data san thannittullathu nammude sulfur dioxide inde concentration moonu conditions laanu find out cheyan vendi parannittullathu okay so namukku solution enganeyanu ennallu nokkam so first of all thanna values nammal odu note down cheyittunde h is equal to 250 meter q is equal to 500 gram per second u bar is equal to 6 meter per second then x is equal to 1 kilometer which is equal to 1000 meter y is equal to 50 meter and z is equal to 20 meter so ee data s vechittana nammal calculations cheyunnathu so first case adayad total sulfur dioxide concentration at a point 1 km downwind ennalladana first case so adinde oru solution aanu nammal aadyam thanne kaanichittullathu at a point 1 km downwind nammal kazhinja chapter la padicha aa oru equation thanne aanu nammal ivide apply cheynathu concentration with coordinate x00 h is equal to q divided by pi sigma y sigma z u bar exponential of minus 1 by 2 into h by sigma z all square so x in the value 1000 anu nariyam h in the value 250 aanu q namukku nariyam 500 gram per second aanu nu thannittund okay then sigma y um sigma z um question il namukku already thannittund u bar inde value namukku nariyam 6 meter per second aanu ennallathu so ee values directly substitute cheythu kazhinjal namukku ഫസ്റ്റ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഡൗൺവിൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൽവ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച അതേ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ വൈയും സിഗ്മ സെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എവേ ഫ്രം സെൻട്രൽ ലൈൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ സി എക്സ് വൈ സീറോ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാറുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് സീറോ സീറോ എച്ച് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എക്സ് വൈ സീറോ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാറി ബിക്കോസ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലും ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ചേഞ്ച് അല്ല ഒരു അഡീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷനിലും വൈ ബേസിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഇക്വേഷൻ അവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ടു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ ബൈ സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം കൂടെ ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയുടെ ടേംസിലുള്ള ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു
ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ വൈയും സിഗ്മ വൈബാറും കൂടെ ഇതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നോട്ട് സിക്സ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അവേ ഫ്രം സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻ ടു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് കമ്പയർ വിത്ത് ഇറ്റ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ സിഗ്മ സെറ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇക്വേഷൻ ടു ആയപ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ ബൈ സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ടേം കൂടെ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എബോവ് ദ എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു So, third case, at x equal to 1 km, y equal to 50 m, and z is equal to 20 m above the ground. In this condition, we have to develop the equation in this condition. That is, 3 is what we have to do with the equation. So, the coordinates of concentration x, y, z, h, and the four coordinates are the x, y, z, then height, h, include the equation. So, the equation is equal to q by 2 pi, which is equal to q by 2 pi, സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് യു ബാർ ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൈ ബൈ സിഗ്മ വൈ ഹോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സെറ്റ് മൈനസ് എച്ച് ബൈ സിഗ്മ സെറ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സെറ്റ് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ സിഗ്മ സെറ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്കവിടെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തന്ന മെത്തേഡിലാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസിലുള്ള വാരിയേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക സോ ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ടേംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ആ ഇക്വേഷനിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു തേർഡ് കേസിൽ നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ തേർട്ടീൻ മൈക്രോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൽ അറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ ദെൻ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം സെൻട്രൽ ലൈൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ അറ്റ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു സോ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ഇക്വേഷൻസിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ബാക്കി ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഒന്ന് സെൽഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു